kwamba alipata utozi mwaka 2018 mm-hmm. yeah. mm-hmm. na 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 kwamba kwamba je maana kwamba ameenda pale kuwa chini ya mheshimiwa Gona sasa hapana mm. wao kwa utaratibu wao mm. wanashirikiana kwa Aki, kila mtu yuko na upande wake. Labda kwenye 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 hatua hiyo kama ulivyosema, mm. uh, ni mwalimu, ni jambo ambalo unalipenda na umelifanya kwa moyo wako wote. Kutolewa kuwa mwalimu kwa kupata uteuzi, mm. hakukusumbua kwa mfano, la, la naacha watoto vijana ambao mimi, mimi nilikuwa nataka kufundisha watoto sasa naenda tena kutumikia kwa maana ya kuongoza watu na nani nini. Hiyo haikukupa ile kama bala, mimi ningeacha tu nibaki huku mimi nifundishe wanafunzi. Yeah. Uh, mimi mimi kwangu mimi mm. haikunipa shida sana mm. kwa sababu kwenye maisha ya walimu na kwa maana ndivyo kuambia kwamba unakuta ume, umejifunza mm. kwa muda mrefu mm. uh, kuna somo linaloitwa saikolojia mm. e, na kuna somo kwenye saikolojia kuna kitu kinaitwa ushauri na saa mm. na ile guidance and counseling mm. kwa hiyo kama wewe unaweza ukamcounseli mtu akapokea hali aliyokuwa mm. haitarajii vivyo hivyo wewe ukipewa jambo ambalo unafikiri kukulitarajia lazima ulipokee na kulitafakari kwamba hata kama nikiwa nje ya mfumo lakini walimu wangu haujaisha na ndio maana unaona mpaka leo naandika mwalimu mm. Kwa sehemu yoyote nitakapokuta uwalimu unabanangwa yeah. kwa namna yoyote ile yeah. mimi naingilia kati mm-hmm. na hatukatazwi kwa sababu ndio kitu unakifahamu ukikuta mtu anakwenda kinyume na ile kazi ambayo unaifahamu hata ungekuwa wewe sana ukimkuta mtu ni mtangazaji au ni mwandishi anakwenda kinyume na kaida zile tamaduni za kiwandishi lazima uta, utajisikia vibaya na unaweza ukamwambia ah ndugu yangu hapa umetereza mm-hmm. ili tuweze kwenda vizuri kwenye hii professionalism ya 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 uandishi wa habari mm. ama wana habari a a fanya moja mbili tatu utafanya vizuri zaidi umepata nafasi ya kuwadondolea mm. vijana wenzako walimu wenzako watu ambao wamekuwa mkifanya nao kwa bwana mm. ukitaka upande kwa hivyo upate uteuzi mm. piga hii piga hii cheza draft namna hii fanya hivi kuwa mwalimu wa hesabu kuwa na science uwe engineer umepata kuwadondolea wenzako kwamba unatakiwa kufanya nini unapokuwa kwenye utumishi wako mm. kusaidia kupanda mpaka siku moja kupata nafasi kuwa katika tawala kwa kwa bahati mbaya sana swala la uteuzi mm. sio la kujipanga mm. sio la kujiandaa okay. swala la uteuzi na vigezo vya uteu, kuteuliwa anavyomteuaji okay. kwa hiyo unaweza ukao umekaa hivi ukajiandaa kabisa uka uka ukatembea kama anavyotembea mtu fulani aliyeteuliwa ukapiga na kaunda, kama na kaunda zeli, suti kama za kwako hizi <laughs> kwa hiyo ukaenda vizuri mwisho wa siku mm. ukasema hapa sasa nimeshafika kwenye ile e, eneo ambalo sasa nasubiri tu kutamkwa yeah. mwisho wa siku ukiangalia vyote vilivyofanya kama mteuzi hajaona vigezo vya kuteuliwa huwezi mm. kuteuliwa kuna mshikaji wangu moja usuji mtaji <laughs> kama ni bahati tu yani 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 anasubiria tu jina litamke ni bahati tu ya ile ile kama nilivyoanza sio jambo la kujiandaa kwa Kiingereza wanasema inakuja by chance not planned. Mm. Huwezi ukaplani kwamba leo unateuliwa kuwa katibu mtawala. Kwamba kesho nikiamka tu mimi ni mkurugenzi wa Limashau. Hapana. Au kesho nikiamka na kuwa DC Ayu, au RC au waziri analiwa viongozi wanatengenezwa kwa viongozi yani kuna hizo ethics ni kweli ndio ndio nasema uongozi unaweza kaandaliwa lakini uongozi unaweza kawe mwenyewe kuna namna mbili mm. yani wewe unaweza kaandaliwa kupitishwa kwenye viuo na nini mm. lakini kuna ile inborn kwamba huyu amezaliwa unaweza kukaa tu pale eh, Hassan mm. unazungumza tu hapa clouds kila mtu anaona kila mtu yani ukikaa tu hivi kila mtu anataka kusikilize mm. na akikusikiliza aki anatoka na kitu mm. wewe unakuwa ni kiongozi yani automatic hahitaji kwamba ukuchague wa kufanya nini mm. unaweza ukaenda kwenye kijiji ukakuta mtu hajapigiwa kura mm. lakini hata mwenye kitu wa kijiji anaenda kumsikiliza baby mm. mboni fast laba ni kwambie jambo ambalo <laughs> inawezekana naye analijua ama halijui lakini limedhihirika mm-hmm. umeona hapo tupenda break alikuonyesha kwamba kuna mtu behind the scene alikuonyesha kwamba kuna mtu uko sehemu alikuwa anaangalia mikono <laughs> hapa mimi kuna watu wametumia mpaka na kwamba mwalimu bofu sasa hapo atomsikia wako maeneo mengine kabisa <laughs> wewe bwana unafahamika maeneo mengi sana Tanzania kwa namna tofauti tofauti yani kuna watu hapa mwingine kwa mchana ni ukatibu tawala ni ualimu ni ukatibu tawala huko una una unaingia ni nani ni familia ambayo nimeitengeneza kwa muda mrefu mm. eh, kwa maana ya maeneo ndio pita mm. ukianza shule ya msingi sikusoma shule ya msingi moja mm. Kwa kuna watu ambao nilikuwa nao kule ni wanafamilia yani mimi nawaita wanafamilia wangu. Kwa nini haukusoma shule ya msingi moja? Ulikuwa Kwa sababu sana. ya kazi ya baba. Mm-hmm. Ah. Alikuwa na hama na hama. Sasa. Lakini pia sekondari mm-hmm. nimesoma tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye zile sekondari zote nina marafiki. Vio unaona ukienda grade A nimesoma chuo uh, sehemu nyingine, soma Kigoma kule Kasuru, wilaya ya Kasuru. E, diploma nimesoma Butimba, Mwanza. E, chuo kikuu nimesoma Mzumbe. Sasa ukiangalia Pote, kote huko unatengeneza familia na kwa bahati mbaya ndio kwa naipata ama nzuri nilikuwa nabahatika kuwa kiongozi mm. kwa hiyo lazima watakuwa wananifahamu mm. 
e, na kwa e, nyakati tofauti unakuta unashiriki na watu kwenye mambo mengi Turudi yawe ya raha, au ya shida, unashiriki na. Turudi handeni kwa hiyo. Bada ya kuteuliwa, uri fika. Mini kipenda kujua kwanza, kabla ile bada talk to lefika, kipenda kujua kwanza afafanue, katibu tawala kazake ni zipu. Kusabu nuna sikuwa watu nafanya mambo mingi ambao sikuwa. Aha. Yani kwa kazi ila mbo, kwa, kwa kazi ya katibu hapa. tawala ukienda kwenye sheria utumishi wa umba mm -hmm. imebainisho ime kwamba kutakuwa na katibu tawala wa wilaya. Mm -hmm. Lakini ukienda kwenye kanuni za kudumu za utumishi wa umba zimeweka zime, zime bayana. Kazi ya kwanza ya katibu tawala wa wilaya ni kuwa mshauri mkuu wa mkuu wa wilaya. Mshauri mkuu wa mkuu wa wilaya. Principal advisor. Wewe unakuwa ni mshauri mkuu. Lakini kazi ya pili unakuwa ni mkuu wa utumishi na utawala bora kwenye wilaya kwenye ngazi ya wilaya. Kwa maana wilaya kuna wilaya zinakuwa na harimashauri. Kwa hiyo kwenye harimashauri unakuta kuna wakurugenzi. Harimashauri ziko za aina nyingi. Kuna ya, ya wilaya, kuna ya mji, kuna ya manispa, kuna ya jiji. Kwa hiyo unakuta zile zote ni matawi ya wilaya. Lakini pia kwenye wilaya kuna watumishi wa idara na nini? Kwa hiyo wale wote wakisha hangaika na mambo yao ya kiutumishi yakishafika kwenye harimashauri sehemu ya kukata rufaa kwa ngazi ya wilaya ni kwa katibu tawala wa wilaya. Kwa hiyo utakuta wanawasikiliza pale na baadaye kuona kama litakuwa zito zaidi litakwenda ngazi ya katibu tawala wa mkoa kwa maana yeye ataenda ataliangalia zaidi kwenye utumishi na utawala bora lakini katibu tawala ndio katibu wa kamati ya usalama ya wilaya kwa hiyo anakaa pale kuhakikisha kwamba mambo yote ya kamati ya usalama yanakwenda vizuri lakini katibu tawala ndio mkuu wa itifaki kwenye wilaya kwa hiyo kama kuna ugeni wa kitaifa ugeni wa nini yote yale anahakikisha kwamba yanakwenda vizuri pamoja na kushirikiana vyombo vingine ambavyo vinahusika na mambo ya kifaa. Kwa maana kwa mfano La, lakini katibu tawala mm. ndio msajiri mkuu wa masuala ya vizazi, vifo, ndoa na taraka. Mm. Okay. Kwa hiyo hapo ukifunga ndoa unataka ile ndoa ya bomani ile mm. unamkuta pale katibu tawala kufungisha ndoa. Kwa hiyo uki Kuna, kuna watu wanasikiliza hapa kama wana, wana maswala ya ndoa waje tutawafungisha wanaandikisha wanapata ratibu mimi mm. naweza kuja kuona lakini pia hata kama mkianza kutuangana taraka mm. sisi tunawasajili taraka inasajiliwa mm. kwamba wewe na wewe mmetuangana taraka inatambulika na unapewa cheti mm. cha kutarikiana mm. umefariki siombei tufariki hapa mm. e, unapewa cheti cha kifo kutoka pale e, ofisi ya mkoa wilaya na katibu tawala ndo ana kwa hivyo inamaanisha wakati tunamuona mheshimiwa lakini pia sanaya. bado naendelea mm -hmm. Umeniuliza kazi ni malize kabisa. Okay. E, katibu tawala ndio msimamizi wa e, mashirika sio kwa kiserikali yanayofanya kazi kwenye levo ya wilaya. Kwa hiyo ili iwe kwenye alimasha au iliwe kwenye kata lakini iko ndani ya ile wilaya atalisimamia. Katibu tawala ndio anashughulika na kuhakikisha kwamba masuala ya imani wa Kristo na waislamu mm -hmm. zinakwenda vizuri. Mm -hmm. Katibu tawala ndio anahakikisha kwamba e, utaratibu wote wa kuingia na kutoka kwa maana kama sehemu hiyo na wakimbizi mm -hmm uende katika utaratibu wake mzuri. Kwa hiyo kwa, 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 kwa katibu tawala maana yake mimi naweza nikasema kwa wale ambao wanapenda mpira michezo ile ni, ni kiungo mchezeshaji kwenye 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 midfield eh, ndio ndio mm. ndio. Kwa hiyo iko katika taswira hiyo mm. eh, pamoja na mambo mengine ambayo yatakuwa yanaelekezwa mara kwa mara eh, kulingana na na, na, na taratibu za kiserikali. Niulize maswali yangu mawili. Kwanza ilikuwa kwamba Mheshimiwa Rais akiwa na tunamuona vile anaposimama labda akiwa anaenda kwenye ziara na simama mm. labda vile juzi singida mm. bara sijui wapi. Hiyo inamaanisha katibu tawala mm. wa wilaya ambao atasimama rais kwa kupita pale ile wilaya pale. Amehusika kwenye hilo na e, vyombo vya usalama wa rais moja? Ndiyo, kwa namna moja ama nyingine kwa sababu yeye ndio mkuu wa itifaki kwenye eneo lile. Mm -hmm. Kwa hiyo taarifa zinakuja kama umenisikia vizuri nimesema unapokuwa unafanya kazi ya itifaki unafanya pamoja na vyombo vingine vinavyohusika na itifaki. Mm. E, kwa hiyo inakuja mtakaa pale mambo ya itifaki yatazingatiwa yata kama yanavyosemwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hakuna kuharibu msafara wowote wa kitaifa au msafara wowote ambao unakuwa umehusika kwenye 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 ngazi ya wilaya kwa maana ya, ya, ya kuingia na kutoka. Kwa kisha kila kitu kinakwenda sawa. <coughs> na popote panapo haribika lazima kuna mtu atakuwa accountable. Yaani unakuwa responsible kwenye kile kitu ambacho ume kimekosewa. Ni nani wa kumfikia utaratibu ulishawe kwa kiserikali. Kwa hiyo kila mtu anakuwa yuko katika nafasi yake akihakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri. Ya pili ambao ndio hili hapa. Kama katibu tawala wa wilaya mm. ni ofisi au ni ni wajibu au ni, ni, ni cheo mm. cha kiserikali. Mnaingiaje kwenye masuala ya dini? Kusema unasema nje unasimamia usalama mm. kati ya dini ya labda waislamu, mm. wakristo mm. na wayahudi na whatever <laughs> moja. Lakini hapo hapo mm. wakati wa kampeni nye katibu tawala wa wilaya mnahusika vipi kwenye kuunganisha vyama kama unaweza kuunganisha masuala ya dini je mnaunganisha vipi masuala ya vyama kwenye kampeni aha nimezungumza kwenye mashirika sio kwa kiserikali pamoja na vyama kwa hiyo ukiangalia kwa mfano uchaguzi wa serikali za mitaa mwenyekiti wa kamati ya rufaa ni katibu tawala wa wilaya 
Kwa hiyo huko mnaweza mkao mmevutana nani fomu ime, imekosewa sijui nini ikajazwa na wale wasimamizi. Lakini inapokuja sasa kwenye kukata rufaa inakwenda wapi katibu tawala. Sasa inapofikia kwenye nyakati kama hizi za uchaguzi lazima kuhakikisha kila chama kinazingatia misingi yake. Na nikwambie bibi kabaya hakuna wakati mzuri wa kuzijua katiba za vyama kama ukiwa katibu tawala wa wilaya. Kwa lazima uzisome sana, uelewe. Kwa maana wengine wanaweza akaja mbele yako akakwambia, "Ah ah, sisi chama chetu kinaamini hivi na hivi na hivi." Sasa ile imani kama hujaisoma maana yake unakuwa umepelekwa pembeni na ma, kwa mantiki hiyo inabidi wewe umfuate yule aliyokuja kukuletea taarifa. Mm. Kwa hiyo lazima kuhakikisha kwamba kila chama kimefata misingi yake kwa mujibu wa katiba yake. Kiwe chama cha kinachoongoza kwa maana ya CCM, kiwe chama e, kwa maana kimesajiliwa chama chochote kilichosajiliwa kinafata misingi ya usajili wake na sheria zilizowekwa. Kinyume na hapo hapana, tutachukua hatua, tutawaandikia barua na tutatoa taarifa kwenye mamlaka za kisheria halafu watachukuliwa hatua. Na ikiwezekana hata kabla unazuia jambo ambalo lingeweza kuleta hatari kwa sababu kazi nyingine kubwa ni kulinda amani ya, ya eneo, watu na mali zao. Sasa ukiangalia kwenye siasa eneo moja ambalo linasumbua sana watu kutulia ni pamoja na siasa. Sasa ukiacha likaendelea kuwasumbua maana yake umeruhusu kutokuwepo na amani. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mambo yote yamekwenda vizuri na kuyaratibu, alafu kila mtu anafanya siasa yake siasa safi. Hey, hey. Kwenye eneo lako la, la, la utendaji yeah. moja kati ya jambo unalosema ni namna ambavyo mnaweza kutumia rasilimali na watu waliokuwa pale kumobilize na kusaidia maendeleo. Mm. Kwenye eneo hilo hilo e, tuliwe kupokea e, malalamiko kadhaa mm. e, Nianze na la kwanza a eneo la sekta ya kilimo. Kwa maana kwamba wanahandeni mli wa mobilize mm. kwa kupitia ofisi ya mkoa wilaya mheshimiwa Godwin Gondwe na kiukweli kwenye eneo hilo umefanya vizuri sana kilimo cha muhogo kama moja ya zao la chakula lakini pia na zao la kibiashara wananchi bwana kaingia ngonde wakaingia shambani piga jembe kweli kweli muhogo kama wote haya wanakuja si jamani haya mshalima sasa masoko wapi ingia toka ofisi mnaingia mtoka hivyo hebu tusaidie zao la muhogo limefanikiwa kufanya vizuri sana handeni hali ikoje na, na, na mfumo wake mpaka kulikia soko na mkulima kuona mm. faida yake imekaje kwa, kwanza kwanza ni kushukuru sana swali mm. ni zuri mno mm. kwa sababu e, kwenye eneo hili mm. e, labda ni, nianze tu kwa, ku, kwa kumshukuru sana mheshimiwa rais mm. wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli yeye alivyoingia tu madarakani mm. jambo la kwanza kabisa alielekeza viongozi wote mm. tuhakikishe kwenye maeneo yetu hakuna njaa mm. hicho cha kwanza mm. e, hasa ni ngoma mm. Ni kuambie kwa wilaya ya Handeni mkoa wa Tanga. Sisi. Nikisema sisi maana sisi viongozi kwa maana mkoa wa wilaya katibu tawala na wakurugenzi. Tulikaa tukaitafasiri kauli ya mheshimiwa rais kwenye eneo letu. Wilaya ya Handeni ilikuwa ni wilaya moja wapo inaomba chakula kila mwaka. Njaa. Njaa. Yaani msimu ukiisha unajiandaa. Na hata ukienda leo ukauliza wale madiwani waliogombea kwamba ni, ni kipengele kipi kilikuwa kinakupa wewe kura? kipengele pekee kilikuwa kwa kinampa kura nyingi ni kwamba nikiingia ikifika wakati chakula kimekata mimi nitawaombea chakula kitakuja mm. sasa tukatafsiri tukaingia kwenye utafiti wa haja kabisa kama walivyosema kwao tukagundua kwamba kwa handeni ardhi yetu ni karimu mm. inakubali mazao yote mm. na maeneo yapo na kwa mantikio kila kaya inaweza ikafanya kilimo sasa ni kilimo kipi ambacho kinaweza ikawa kinatija tukafanya tuka, 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 tuka utafiti wa mazao ikaonekana zao la muhogo ni zuri na hapa kwa kipekee naomba nimshukuru sana mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa wilaya walituongoza wali vizuri kuhakikisha kwamba tuna, tunapata aina ya mbegu nzuri tunapata e, maeneo ambayo yanaweza yakazalisha na kama unakumbuka nchi yetu ina utaratibu wa mashamba darasa unaweza kukuta sehemu moja kuna kashamba darasa kamoja sasa si tukasema tukitengeneza shamba darasa moja ili wananchi wote wajojifunze tutakwama lazima tuwe na na eneo kubwa ambalo wananchi watapata uzoefu wa kutosha na pengine wakaendelea kulilima ili zao likawa bora zaidi na likaonekana tofauti na namna ambavyo likuwa natafsiriwa mwanzoni. Kwa hiyo sisi tulichokifanya tukachukua maeneo ya shule za msingi na sekondari pamoja na vyuo ikiwemo mgambo JKT wazalishe mbegu. Tukaingia kwenye hamasa. Kazi kubwa ya kiongozi nyingine ambayo nimejifunza ni kutumia ushawishi. Yaani unaweza ukawa na mamlaka Ushawishi watu. Eh mamlaka unajua kwenye sisi viongozi tuna mambo haya matatu. Kuna kuna sheria, kuna dora na kuna ushawishi. Sasa hii ushawishi maeneo mengine haitumiki sana. 
Nakuta mtu tu kwa mujibu wa sheria. Sasa saingine mtu ajui hata hiyo sheria. Unamwambia kwa mujibu wa sheria unamchanganya. Kwa hiyo mshawishi kwanza tukaingia kwenye kushawishi rika ambalo linaweza kuzalisha vijana wakazalisha. Nikwambie mpaka leo sisi tumeweza kutoa tafsiri kwamba muhogo unaweza kutoka kutoka kwenye zao la kuganga njaa kwenda kuwa zao la kibiashara. Wananchi wenzetu wakazalisha wamepata nini chakula hii kauli waliokuja kulalamika mimi kwangu mimi naona ni fursa kubwa nimefanikiwa lengo langu la kwanza kuhakikisha kwamba mwananchi mwenzangu wa handeni hapungukiwi chakula kwamba sasa njaa e, nja, nja, hai, haipo yani sasa hivi mheshimiwa rais akifika handeni wananchi hawasimami kumwambia tuna njaa hilo kwangu mimi kwanza naweza nikafurahi moyo wangu umefurahi kabisa kwa hiyo cha pili ni kwamba watakuja kuzungumza jambo la pili soko Jambo la pili hili soko ni kwamba sisi kama viongozi hatukukaa kimya. Nikwambie tumehangaika na soko la ndani. Na mimi na, na kuhakikishia tukitoka hapa tukaenda kwenye soko lenu la miogo hapa Dar es Salaam, muhogo unaoliwa pale kwa asilimia tisini ni wa handeni. Hilo la kwanza. Lakini tumeenda kwenye makampuni yetu yanayozalisha ngano kwa utaratibu tumejifunza kutoka Nigeria, kutoka Afrika ya Kusini, wao kule wametunga kipengele kwamba wazalishaji wa muhogo wazalishaji wa ngano lazima wachanganye asilimia 25 mm -hmm. kwenye ngano yao ya, kutoka kwenye zao la muhogo okay. tumezungumza na wazalishaji wetu mm -hmm. wa, wa zao la ngano na wao wamepokea wazo letu posting na wameshukuru wame, wame kwamba kwa mba kwenye kusa... ngano pawe na e, kwa sababu muhogo una vinilishe vingi ukilinganisha na ngano iliyokobolewa kwa mtu akila ile ngano iliyokobolewa ikiongezwa na muhogo kidogo anakuwa amebalance eh, chakula chake inakuwa katika hali nzuri kuliko ikibaki yenyewe tu bila kuwekewa kitu kingine chochote sasa tukatoka pale tukazungumza hizo na... sasa ni tafiti za kisayansi zimefanyika tumefanya mm -hmm. baada ya hapa tukasema hapana ndani hapa pametosha tufanye nini Tuzu, tutafute soko la nje nchi gani inachukua china na vietnam sasa tukaenda mbali zaidi tukiwapata wafanyabiashara wafanye nini tunataka watu waje wa invest na investment hii wawekeze wawekeze kwenye nini kwenye viwanda na kwa nini viwanda kwa sababu ndio mwelekeo wa mheshimiwa rais kwa hiyo tukakutana nao tumekutana nao kuna wenzetu kutoka Vietnam si vibaya kama utandrusu ni wataje e, kuna kuna shirika ama kampuni inaitwa Foshan Guanji wao tayari walishakubali na eneo lipo wameshaanza kufanya ile usafishaji wa eneo na, na, na muda sio mrefu wataanza kujenga lakini hatukwenda pale hatukuachia hapo tukaenda kwa wenzetu kutoka China tumezungumza nao na wamekubali. Kwa hiyo soko la ndani tunalo, soko la nje tunalo na bado tunataka tuendeleze kutengeneza mnyoro wa thamani. Na mnyoro wa thamani huu tukasema kama hao wenzetu kutoka nje wakikataa kujenga, tunafanya nini? Tukasema hapana, kuna fedha ambazo zinaenda kuwawezesha vikundi kwa ajili ya kutengeneza, yani kufanya biashara ama kuendeleza mitaji yao. Tukasema hapa hapa kweli handeni hatuwezi kupata watu ambao wanaweza wakachakata Yaani kutengeneza tu sehemu ambayo inaweza ikachakata muogo na kupata thamani. Yeah. Tukaenda mbali zaidi tukawashirikisha tuka, tuka wenzetu wa maendeleo ya jamii kwa maana watumishi wa maendeleo ya jamii. Wakatukubalia waka wakasema kwa tu, tuanze kuwashirikisha akina mama kwa maana ya kutumia zile fedha za asilimia nne nne mbili. Kwa hiyo tukachukua ile tukapata kundi la kina mama ambalo liko tayari na tukatafuta tuka eneo tukapata sehemu moja kutoka hapa eh, Dar es Salaam kuna eneo pale handeni inaitwa Kitumbi. Tukachukua tuka lile eneo tukatuka tukakubaliana kwamba badala ya kumpa mtu shilingi milioni moja laki tano hebu ngoja tuingize hii iwe lump sum alafu tengeneze kitu ambacho kitengeneza mnyororo ukitoka hapa ukaenda pale kitumbi sasa hivi kuna kiwanda na tukaangalia mbali zaidi kwamba muhogo unaotakiwa na wazalishaji ni ule ambao ume, umekaushwa maarufu kama makopa sasa ukiangalia kwa jiografia yetu jua linaweza likawa on off kwa maana linawaka linazima na muhogo ili uweze kukauka kuna kiwango cha unyevu nyevu unaotakiwa mm. sasa utaupataje kwa hali hii ya hewa tukasema hapana tukiwekeza kwenye kiwanda na tukatengeneza e, kaushio ambalo litakuwa halitegemei hali ya hewa lakini kaushio kwa kiwango cha kimataifa tutafanikiwa kwa hiyo pale sasa hivi ukienda maeneo ambayo yanazalisha muhogo kwa wingi kwa maana ya kitumbi yenyewe kwa msisi mkata e, ukienda ukienda kabuku ukienda kwa matuku ukaenda karibu maeneo yote yanayozalisha sasa hivi hawana wasiwasi tena wa kusema muogo wetu utakaukaje kwa hiyo ni kiasi cha kuvuna muogo wako ukaondoa uka maganda unapelekwa pale kwa sababu kuna mashine zinaweza kukata chips ambazo na zenyewe ni za kwanza tangu nchi yetu iwepo tulizitafuta kwa kwa, kwa, kwa kwa tafsiri ya handeni ili uweze kukausha muogo wako kwa haraka. Kwa hiyo chips hizo zinakatokatwa, halafu zinatandazwa pale. Zinaanikwa leo kesho zikigeuzwa zimekauka. Unauza muogo wako vizuri na wanunuzi 
wapo. Mm. Kwa hiyo sasa pale kuna mwingine anaweza kupata swali kwamba mmeingiza shilingi ngapi kwenye kukamilisha hicho kinani mm. e, kiwanda cha ku process kwa maana ya kuchakata muhogo katika hali zote. Kwa hiyo tunachakata pale makopa, tunachakata unga kwa maana ya e, ule unga wenyewe. Mm. Lakini tunachakata starch. Hizi mm. nguo tunazovazi na muhogo yeah. mm. kama watu walikuwa wajui. Mm. Kwa hiyo ule ule ile starch inanuliwa inaenda kuwekwa kwenye viwanda ambavyo vinatengeneza nini? Zinatengeneza e, vitambaa. Kwa hiyo vyote vile vinapatikana pale. Kwa hiyo sasa kufanya lobbying ya kuzuia watu wasingize starch kutoka nje kama sisi tuna muogo kutosha. Sasa cha kwanza mm. cha kwanza kwanza tuhakisha tuna starch ya kutosha. kutosha. He, he. He. Kwa hiyo sasa hivi kwa maana hiyo kiwanda kipo mm. kinaweza kikachakata. Kika, kika mm. Sasa tunaingia kwenye eneo la pili tunazalisha. Mm. Tukishazalisha tukajua kwa mwaka tunaweza kuzalisha starch kiasi gani. Mm. Tutaingia kwenye utaratibu. Mm. Si si mheshimiwa rais ametengenezea ujasiri nikwambie Hassan. Mm. Mimi kwenda kuonana na mheshimiwa waziri kumwambia mheshimiwa waziri handeni tunazalisha starch kiasi hiki hao wanaounua starch kutoka nje waambie asilimia hata kama ni mbili hii asilimia mbili waichukue ya handeni yeah. naamini waziri msikivu atakubali mm. lakini lazima tujihakikishie kwamba kwa mwaka tunazalisha starch kiasi gani kuna kuna kuna, kuna utaratibu kwa nani mko mmesaka fedha mm. kwa utaratibu fulani mm. ikaambiwa mtagaiwa watu mpunga bilioni si ngapi watu wanapewa hela wanapewa hela kwenye eneo hili la uzalishaji na unakuwasaidia watu ku kuzalisha zaidi. Hmm. Ni nini kinafanyika hasa kwenye kuwezesha uh, hawa wazalishaji wa, wa, wa dhao hii? Ya, katika dhana ile ile hmm. na kwa sababu tuko tunafanya kazi kama timu ndivyosema hmm. na hapa kiongozi wetu mheshimiwa mkuu wa wilaya hmm. Handeni Godwin Gondwe ali, alipata wazo. Hmm. Ni wazo linaanzia kwa mtu mmoja na vi, vitu vikubwa vyote vinaanzia kwa na watu wachache. Kwa hiyo akapata wazo akasema tumehangaika na wakulima na tumeona changamoto yao. Hmm. Watu wanatamani kulima eneo kubwa hmm. ili wazalishe kwa wingi. Hmm lakini hawana mtaji. Lakini pia ukiangalia taswira ya Mheshimiwa Rais ni kuwasaidia wananchi wa Nyonge. Sisi hatujioni tuko juu. Wale wananchi wa Handeni ni wananchi wenzetu. Kwa tuki, tuki, tukipata kitu chochote kikawanufaisha sisi ndio faraja yetu. Kwa tukakaa tukajiuliza tunafanya nini? Tukaangalia ili tuweze kupata maeneo makubwa na kwa sababu tuna malengo makubwa pia lazima tuwe na mashamba makubwa ya, mu, ya muhogo. Leo ukija pale kuna mashamba ya muhogo walikuja waliwahi kuja watu kutoka nje. Sisi so, tunasema e, wanasema ni mashamba ya muhogo wale walisema hapana. Hayo sio mashamba ni cassava forest. Yaani ni misitu ya mihogo. Mm. Sasa kama tukiweza kuwa na misitu ya mihogo ya kutosha mm. maana yake tutawanufaisha tuta wananchi, tutawanufaisha wilaya, tutawanufaisha mkoa na taifa letu. Mm. Lakini pia tutakuwa tumetoa tafasiri dhana mpya kwenye kilimo kwamba hata mazao mengine ambayo hayaangaliwi yanaweza yakapewa yaka kipaumbele na yakapatiwa mkopo. Kwa hiyo tulichokifanya tukazungumza na mabenki ambayo yanaweza yakawezesha mkulima lakini kabla ya hapo tukawafanya wakulima wananchi wenzetu wawe tayari endapo fursa hii itatokea basi washiriki vizuri kwa tuko tume, tumeingia kwenye mazungumzo nao kwa, kwa maana ya kwenda kwa wananchi tukawaeleza mawazo yetu wakayapokea vizuri na wao wakakubali kwamba sasa tuko tayari kwa ajili ya kutengeneza vikundi vya kuzalisha lakini pia tukipewa hiyo hela tutaitumia kwa malengo ambayo yamekusudiwa kwa tukafanya mazungumzo na mabenki mabenki yakakubali ya kwa maana ya benki yetu ya kilimo e, na benki nyingine ambayo ipo kwa hiyo ikafikia sehemu e, benki ikakubali kutoa benki moja hiyo ya kilimo ikakubali kutoa bilioni moja na nusu na benki nyingine kama uta nusu ni itaje haina shida NMB wakakubali kutoa bilioni moja na nusu kwa hiyo zikawa bilioni ngapi tatu sasa ukiangalia hizi fedha sio ndogo kwenye zao la muhogo ambalo naamini e, wewe mwenyewe Mr Tanzanite hata ukienda maeneo ya nyumbani kwenu kule utakuta watu wanalima muhogo lakini hawajawahi kuwazia kama mkulima anaweza akaingiziwa fedha bilioni tatu kwa ajili ya kuendesha kilimo cha muhogo kwa tume, tume, tumefikia sehemu tumekubaliana kwamba sasa benki wamekubali utaratibu na wakulima wenzetu wamekubali utaratibu tunakwenda kwenye kupeana hizo fedha Ninaamini leo sisi tutakuwa wa kwanza kutoa tafsiri mpya kwa wilaya ya Handeni. Na sisi kwa sababu sio wachoyo haya mambo tukasema ha, tukifika sehemu tukapata hata kama tu, kwa mfano kama leo umeniuliza vizuri sana ina maana kwa mtu ambaye alikuwa anauona muogo ni zao la kuganga njaa anaweza akabadilisha mawazo yake akaanza kulima kibiashara kwa sababu anajua kilima hata kama atausafirisha kuna sehemu ya kukaushia akisha maweza kukausha anaweza akauza lakini anaweza akajoin wakatengeneza kikundi wakapata mkopo ambao ukawanufaisha kwa hiyo bilioni tatu mnafanya utaratibu kwa bilioni tatu hizi zina zinatolewa kwa wakulima okay. wakulima sabina moja. vikundi sa, karibu tatu vitanufaika hao wakulima wako kwenye vikundi hivyo tatu kwa hiyo sasa tunachokifanya ni nini tuka tuka tukawaambia tuka, tuka kwamba wakulima tutawapeni hizi fedha kwa utaratibu tuliokubaliana 
kwamba nyinyi mtaleta e, mchanganuo wenu kwamba sisi shamba, tutaanza kuandaa shamba tutatifua tutapanda mbegu alafu baada ya hapo tutapalilia na baada ya hapo tutaanza kuvuna kwa hiyo fedha zile tukakubaliana zitatoka kwa fedha hizo hizo ili tuweze kuziangalia na kuendelea kuzimonitor ili zile zikatumika kwa mambo mengine lakini sasa kilichokuja tulitakiwa wakulima wenzetu wapewe hizo fedha siku ya Ijumaa kwa maana ya kukaa na Ijumaa e, 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 kesho kutwa Hasan mm -hmm. mm -hmm. tukakaa sisi tukaendelea kuanza mm -hmm benki ya, ya kilimo na benki ya NMB zimetoa mkopo lakini mkopo huu tuna tuna tunawapelekea wakulima na watatozwa riba riba ya kawaida kwenye mabenki inaanzia 18 yeah. sasa sisi kama wakulima sasa sisi tukavaa usika ule ule wa ukulima tunafanya nini mkulima huyu ndio mara ya kwanza anataka apate tija na avutike zaidi tukasema hapana lazima turudi kwenye mabenki haya tuambie msiwatoze wakulima wenzetu asilimia 18% wataumia maana sisi tunataka wafurahi na benki ifurahi yani wapate fedha na waone kwamba ile fedha haijawaumiza kwenye maisha yao yeah. sasa tunaomba angalau basi kwa kuanzia mshushe asilimia tukatoa mapendekezo yetu tukazungumza kwenye vikao vyetu sasa leo hii tunapozungumza hapa asubuhi hii bodi za mabenki haya mawili zinakutana kwa ajili ya kuchakata wazo letu yeah. na kwa sababu walilielewa sana mm. yani hivi tunavyozungumza matumaini yangu watakubaliana na sisi mm. angalau ishuke yeah. isiwe kwa 18 mm. hata ikishuka asilimia moja mm. ni kiasi kikubwa sana kwa mkulima mm. kwa hiyo tukawaomba kama wataweza watu watushushie mpaka asilimia 14 mm. lakini wakishindwa basi sizidi 16 mm. angalau mkulima aone nini tija ile mm. kwa hiyo tukakubaliana tuta, kwamba leo wakae mm. Alafu Ijumaa watarudi wenyewe kwanza kila mtu akajadili kwenye upande wake wa bodi moja moja yeah. alafu waje na majibu. Kwa tumekubaliana kuwapa fedha. Wao kwa, kwa mtazamo wao wamesema Jumatatu watakuwa wako tayari. Yeah. Kwa kama watakuwa tayari si tukasema e, Ijumanne tufanye maandalizi. Yeah. Ijumatano mm. kila mkulima sasa afike pale kwa ajili ya kupata. Ile ile tu na maswali yangu mawili ya mwisho. La kwanza na na wapongezeni sana kwa jumla na 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 hakaika na shida za za watu wenu kabisa lakini kuna jambo moja ambalo lilileta figisu sikwe kupata majibu yake <laughs> leo mwalimu Bonifas nipe majibu kuna figisu ilifanyika wapi kwenye eneo lako la kutoa huduma kwenye halmashauri zako figisu kulikuwa na uh, ama makao makuu halmashauri ama kituo eh. cha ilikuwa kijengwe kabuku mm. mkafanya figisu halmashauri mnataka mkijenge mkata kilomita sio ngapi tu kufika handeni mjini yeah. mnaziwekaje hizo mashamba mbili hapo karibu wakati mkata ndio ilikuwa apewa hiyo huduma waziri mkuu alipopita pale moto mkawashiwa pale lakini mkaupoza poza na maji pale yeah. hilo jambo limeishapi wananchi wanataka kupata majibu kati ya kabuku yeah. ama mkata kwanza kwanza nikushukuru sana yeah. kati ya maeneo ambayo mheshimiwa rais ameapa kipaumbele yeah. kwa miaka yake hii mitano yeah. ni pamoja na handeni yeah. handeni yeah. ina rimasha ulimbili yeah. rimasha ya mji na rimasha ya wilaya yeah halmashauri zote ametoa fedha kwa ajili ya kujenga makao makuu ya halmashauri hilo la kwanza lakini halmashauri ya handeni ndio halmashauri nani wilaya ya handeni ndio wilaya pekee ambayo imeweza kupata vituo vya umahiri wa madini sijui kama mwewe kuvisikia ambapo watu wanaweza wachimbaji wadogo wadogo wanaenda kupata shule lakini hicho hicho ndio kinakuwa kinatoa bei elekezi kwa ajili ya madini sawa tu ngoja ngoja na kwenda huko sasa muda muda sawa na malizie na kujibu swali lako kwenye hili la makao makuu ni makao makuu ya Arimasha. Sio 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 kituo cha afya. Makao makuu ya Arimasha. Makao makuu ya Arimasha. Nikwambie hasa ni kwenye maeneo yote hauwezi mm. ukaamka tu kwamba wewe mmoja kiongozi ukasema kwamba makao makuu sasa yajengwe kabuku. Haiwezekani. Hata kama mko wachache haiwezekani. Ujenzi wa makao makuu ya Arimasha yoyote au eneo lolote unazingatia mapendekezo ya wataalamu. Sasa mawazo ya kwanza ya watu wa, yani wamependa wenyewe kwa kwa hisia zao kwamba wakaona hapa ndio panafaa kujengwa makao makuu ya Arimasha. Mm -hmm. Lakini nikwambie sisi kabla ya kuamua wapi mm -hmm. tukasema hapana mm -hmm. wataalamu wetu wapite waende wakapitie miji miji midogo mitatu. Mm -hmm. Mji wa kwanza ni Kabuku, mji wa pili ni Mkata, mji wa tatu ni Michungwani mm -hmm. kwa sifa bainifu za kitaalamu mm -hmm. kufikika kwa wananchi, shughuli za kiuchumi, mambo ya ulinzi na usalama, namna gani huduma zinaweza zikatolewa kunufaisha wote, ukubwa wa maeneo ya kujenga taasisi mm -hmm. na, 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 na vitu vingine ambavyo vina, vinatakiwa kwa, kwa ajili ya makao makuu ya Limasha. Mm -hmm. Baada ya vigezo vya kitaalamu kuletwa mm -hmm. Kabuku, Michungwani ambapo ni Segera mm. na Mkata mm. ikaonekana Mkata mm. ndiyo itakuwa sehemu katikati. Mm -hmm. Sasa kuna watu walikuwa katikati kutoka wapi? 
kwa sababu kwa maeneo yote unawezaje kujenga halmashauri mbili moja iko hapa andeni mm. moja unaweza mkata mm. wakati kuna michungwani mm. una kabuku mm. yani mtu anachukuaje michungwani aende mpaka handeni hao toke aje wakati kuna kuna hawa hii idadi kubwa hii huko kwa nini unapaacha hapa unakuja kuweka hizi halmashauri no, 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 karibu no. hapana haziko karibu Haziko karibu. Mkata na handeni. E, haziko karibu. Kutoka e. handeni kwenda mkata ni kilometa stini. Kutoka handeni kwenda kabuku. Kutoka handeni kwenda kabuku e. ni kilometa mia moja na, na mbili. Kutoka mkata kwenda michungwani. Kutoka mkata kwenda michungwani mm. ni kilometa hamsini na tatu. Kwa nini unaweka hizi ya karibu? Na kutoka, ya. ngoja, alimasha uri ya mji mm. ya, ya wilaya, mana yake ni miji mikubwa mitatu. Mm -hmm. Kabuku, mm. michungwani na mkata okay. Sasa ukitoka, kutoka mkata kwenda kabuku mm. Umbali wake mm. ni rahisi Mtu aneza katoka kabuku wakafika mkata kiwepesi mm. Kutoka kule kwa msisi Ambako wanazaisha pia mihogo mm. Kwenda mkata mm. ni rahisi mm. Kuliko kutoka kwa msisi kwenda kabuku mm -hmm. Kutoka mkata kwenda michungwani Ni rahisi mm. kuliko kutoka michungwani kwenda kabuku mm -hmm. Inamana mtu hili kufika kabuku Manaka atapanda, ashukie mkata Afchukue gari nyingine aende kabuku. Mm. Kwa hivyo mkate na kuwa ndio center. Center. Kwa wakazi wa mkata hii likuwa ni shida kwa kutoka pale kwenda kwenda handeni mjini kuliko kutoka pale kuliko mkazi wa michungwani kuja kuja mkata. Swali zuri. Mm. Ni kwamba tunaweka makao makuu ya limashauri. Mm. Sehemu ambayo itakuwa rahisi kwa wananchi wengi kufikika. Mm -hmm. Kwa hivyo ukipiga mahesabu ya kitaalam sio ya kwangu mimi kichwani mm -hmm. ya wataalamu mule ilikuwa ni timu ya wataalamu mm -hmm. wameenda wamechakata hayo maeneo yote kwa vipimo mm -hmm. ni bahati mbaya tu ungeniambia ili mapema ningekuletea ripoti nzima mm -hmm. kwa sababu sio siri mm -hmm. iko wazi mm -hmm. uisome alafu uone ulinganishe maeneo hayo alafu unakuja kwa hiyo sasa hivi sasa hivi ngoja kwenye hiyo sasa hivi tunavyozungumza hivi makao makuu ya Halmasha ulipale mkata yanajengwa hospitali okay. ya, ya Halmasha ulinajengwa mm -hmm. lakini pia tuna vituo vya afya viwili ambavyo vimegalimu milioni 800 Mm. Kimoja kipo kabuku, mm. kimoja kipo, kipo mkata Lakini hata kwenye mgao wa juzi, mwishimu wa raisa mekutana madaktari mm. Tumepata madaktari, kwa hiyo wenzetu hawa kwa mfano kwa wali huko kabuku wanora amika Wamepelekewa mgao wa madaktari mm. Lakini sio hilo tu, ambulance hizo toka mm. Zimepelekewa kituo cha afya, kimoja imepelekewa kituo cha afya cha nini? Cha kabuku mm. Kwa hiyo bado huduma zinaendelea na mambo ya nakunda vizuri ya afya Mwisho, 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 nivo pitia ni uh, katimtawala peke ambaye alifanyiwa birthday na mkuu wake wa wilaya katikati ya kamati ya usalama ya wilaya ya handeni kwa maana kuimbiwa kushirika na hivyo na, 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 na katika ile ni namna ambavyo viongozi wanaweza kujali na kufanya kazi na wenzao wakawapokea mheshimiwa mm. Godwin Gondwe ni katika viongozi ambao ni watofauti sana mimi binafsi nimekuwa naye karibu kwa muda mrefu sana mm. ulichukua ile hali ya kufanyiwa birthday yako katikati ya kamati ya usalama ya wilaya ukiwa uko pale na ukaimbiwa na viongozi pale <laughs> na ukajo ile hali ilikuwa je pale mimi kwangu kwanza ilikuwa ni nilikuwa overwhelmed mm. kwa maana nilishangaa kabisa yeah. sikuwahi kuwaza mm. kwamba ninaweza siku moja nikakutana viongozi wa kamati ya usalama mm. na pili walikuwepo viongozi wa dini mm viongozi wa dini kwa maana ya wachungaji mm. na mapadri na mashehe mm. wakani waka, kwa kweli kweli kwa supply mm. na mimi kwa kweli ni washukuru sana mm. ni upendo wa hali ya juu sana mm. kuna viongozi wengi kwenye maeneo tofauti tofauti ambao wanaweza wakawa na, wanaadhimisha siku zao za kuzaliwa lakini kila mtu anaadhimisha kwa namna yake ile tu kwangu mimi ilitoa taswira kwamba siko peke yangu niko na watu Kwa hiyo ni jambo kwanza la kumshukuru Mungu lakini pia kuwashukuru wale wote ambao tunaendelea kufanya nao kazi. Viongozi wa dini ukakaa nao hivi wakakuimbia wimbo. Na mbele ya kamati ya usalama kwa kweli kwa kwangu ni tofauti. Na sisi wa vijijini huwezi ukawaza siku moja unakutana kwa mfano na OCD na kuimbia OCD. Hivyo nasikia hata ni OCD. Asante sana. Haya, uh, namaliza na swali la mwisho tafadhali. Hasan. Kuna kero kubwa ya vyo kwenye soko la chogo handeni ambalo lipo karibu na stand kuu. Hii kero kwa nini imekuwa ya muda mrefu kwa majibu mafupi tafadhali. Sio ni, ni kero lakini sio ya muda mrefu. Baby Kabaye, mm. nimezungumza hapa sisi ni viongozi wa kipekee sana. Okay. Soko la chogo kuanzishwa kwake lazima kwenye huduma za jamii kuwe na choo. Okay. Choo kilikuwepo lakini kiko umbali na watu wanapo, wanapokuwa wanapotolea huduma. Mm. Tukasema hapana turudi twende pale tushirikiane na wafanyabiashara, tuchimbe choo. Tumechimba sisi shimo. Mm. Tumetoa pale kiasi mm. cha kuchangia kwa ajili ya ku, ya kuanza ujenzi. Lakini sio hivyo tu mheshimiwa mkuu mkoa ametoa simenti mifuko mia na mabati kwa ajili ya kuwezeka e, maeneo ambayo watu wanaweza kujihifadhi. Kwa hiyo hivi tunavyoongea bibi kabaye tukitoka hapa tukaenda handeni mm. utakuta choo kinajengwa no. na kinaendelea vizuri. Kulikuwa na, cha, na changamoto pia moja nyingine ya watu kutojali maeneo ya kuweka takataka zile. Tumezungumza nao na tumerimaliza hilo. Kwa hiyo 
hapa leo tunapozungumza baada ya wiki mbili cho cha, cha pale sokoni ambacho kiko karibu kabisa ambacho kitakuwa kinatoa huduma kwa wananchi wenzetu wanaofanya biashara kitakuwepo na wata, wataendelea shughuli zao kama kawaida sambamba na hilo tumewekea huduma ya maji yalikuwa hayapo na kwa handeni nani tunasema siasa kubwa ilikuwa ni maji tangu kipindi hiki cha awamu ya tano kimeingia kulikuwa hakuna dp zile za kuchota maji za wananchi kulikuwa hakuna hata hii hata hmm. moja. Leo tunapozungumza ziko 52 pale mjini. Na mabwawa mawili sasa hivi ndio hamna tena mabwawa mawili. Mabwawa yeah. mabwawa yaliyoondoshwa yali tulipata changamoto ya maji mengi mm. kwa maana mvua ilinyesha yakawa mengi. Kwa hiyo yakaja kwenye bwawa la juu na bahati mbaya sana wale upurani mabwawa yalikuwa kwenye njia moja. Kwa hiyo hivyo jali kabomoka, likabomoa mabwawa mengine zaidi ya 11. Mm. Sasa tulichokifanya Wizara ya Maji ilituma eh, kikosi maalum cha kuja kufanya utafiti wa maji. Mm. Wamesha chimba maeneo yote ambayo yana mabwawa visima kwa ajili ya kurescue lakini tuna mradi mkubwa wa HTM ambao unatepu maji kutoka Chaliwasa na kutoka kwenye chanzo chetu cha maji cha Handeni ule mfumo wote na kutoka Pangani Basin unaingiza maji kwenye mfumo wetu ule wa maji kwa hiyo tume, tume, tume tepu maji ambayo yanaingia mjini hivi tunavyoongea mjini maji yapo na wanaendelea kutoka ndoo ilikuwa inauza shilingi 300 hadi 500 sasa hivi wanauziwa ndoo shilingi ya msini ya maji kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo tunaendelea kui kuifanya. Kwa hiyo okay. kila kitu kinaenda vizuri na mabwawa yatarejeshwa kwa wataalamu mm. kwenda kuyatengeneza mm. na kuhakikisha kwamba e, wananchi wanajishoa huduma ili kusiwe na, na tatizo la maji kabisa. Haya, kuna mtu anaitwa Laibai Kalagi wa Mbezi Beach anaomba namba yako ana wazo la organic agriculture kutoka Israel mm -hmm. ili afanye presentation kwako muone kama mnaweza kuweka wanaweza kuwekeza handeni mm -hmm. lakini kwa mtazamaji swali lake asema umeme handeni kukatika katika kila saa je ni vipi muulize huyo Asante swali zuri sana mm -hmm. kuna kuna huduma za jamii ambazo ni za msingi mm -hmm. na ambazo zi, zilikuwepo e, kipindi chote mm -hmm. sasa ukiangalia katika miundo mbinu ya nchi yetu ya, ya kwa maana ya umeme kuna vitu vinashikilia vina nyaya kwa maana ya nguzo kwa maana ya mifumo mizima mwaka jana bajeti ya mwaka jana kwa maana ya 19 20 mm. Tanesco mkoa wa Tanga iliomba bajeti ya milioni mia tisa kwa ajili ya kurekebisha mifumo maintenance, eh, maintenance. ukiangalia kila siku tulikuwa tunapata eh, kero ya nguzo kuanguka nguzo kuanguka lakini kingine kibaya ni kwamba wananchi wenzetu walikuwa na, kule wana utamaduni wa kutesti bahati kwa kuchoma nini kwa kuchoma misitu sana kuta nguzo nyingi ziko msituni unakuta imeungua kabisa mm. na wengine walikuwa wanaenda mbali mpaka wanazikata tumejaribu kuzungumza nao na tumeweka mifumo mizuri ambayo mtu akifanya uhalifu wa nguzo zile tunafanya nini tunazuia mm. sasa katika kipindi hiki kuna tatizo la, la, la ukatika kwa umeme linatokana na urekebishwaji wa mfumo lakini pili ni ule mfumo kuhudumia maeneo ambayo pia inatakiwa yawe na kituo cha kupozea umeme kwa hiyo kuna sehemu mbili zitajengwa vituo vya kupozea umeme ambao vitaondoa kabisa tatizo hili. Tatizo la umeme kukatika litakwisha baada ya mafundi wa Tanesco kumaliza hiyo mifumo. Mfumo mmoja utapeleka e, umeme Kirindi, wilaya ya Kirindi kwa sababu inategemea kwetu, lakini mfumo mwingine utakuwa unapeleka maeneo ya Mkata, Kabuku na Michungwani. Na mfumo ambao utakuwa unaleta andeni mjini ni wa uzalishaji wa umeme kutoka Hale. Na ule unaotoka Korogwe utakuwa unapeleka maeneo mengine ambayo ni ya muhimu sana ambayo yapaswi hata kwa namna yoyote kukatika ikiwemo hospitali, shule na maeneo mengine ya kutolea huduma za jamii. Okay, asante sana. Tulikuwa na mwalimu Boniface Maiga Juma, katibu tawala wilaya Handeni. Tunakushukuru tena sana tuarejea na michezo na burudani na James Tupatupa. Tukiwa tunamalizia kipindi na Sunday Final Sasa kwenye kimataifa. Nini kinachoendelea karibu sana?